吉尼斯世界纪录的薄度是零点零零一八毫米。这是海参？啊，哪里？这五花八手，没有一个人挑战。快快快！哎，等会儿啊，我先看看这个手拉海参拉完了以后能怎么吃。手拉活海参能做什么好吃的？一期怎么了？讲的万？你也没有下一期啊？那我咋吃呢？那我想咋吃咋吃呗。那我油炸呗。看着确实是不难啊，就是横着扯扯，再竖着扯扯，一直不停的扯，就扯成薄薄的一层了。那为什么没人做呢？这我要是成功了，就算是能踏入独立研发新菜的飞仙人飞菜鸡，没事。好，他已经准备好了啊。Oh. 哎妈呀，你这是吃啥了？你这是？拉伸之前要先给他做个按摩，手法要跟着老师傅走，揉按捏压，揉按捏压，五六七八。<笑>他现在已经是百分之百放松了啊！别眨眼啊，我们要开始拉了。<笑>他真的比我想象的要要滑很多哎。哦哦，可以可以可以。会。再试一下啊，不应该啊！嗯、好痛，肌腱有点疼啊！我感觉这个东西还是得包着纸，不然它太滑了。尾巴断不是说这个大的海参能拉一米吗？买海参吧，我疯了！今天晚上吃手撕海参渣，我也不解释了，就是又买了俩。我这次买的略小了一点，我觉得那个可能就是不适合我，拿不住。哦、成败就在这俩，如果这俩我又失败了，我跟你们说，你们就是看不到这期视频了，就废片儿啊。果然，大的小的弹性是不一样的。你看，你看，这不就成了吗？你们能看到这些片了吗？来，这个长度我觉得半米有了吧？重新拉一下试试啊。屏住呼吸，全身力气汇聚到指尖。我觉得差不多啊。你看，皮都展开了，刺都看不到了。有对比才有伤害呢。怎么样，够透了吧？这都看明白了吧？别说看不懂啊。来，先倒宽油啊。你们说这个海参里面有什么？有水分，有胶原蛋白。这水分一炸，可能就是比较刺激，但是也无所谓。胶原蛋白炸完了之后，觉得总会剩点能吃的东西吧？它这么薄，炸完应该不碎吧？你们猜猜呢？就是我最后还有的吃的扣一，觉得我炸完之后没得吃的扣二。好，我的手拉海参已经准备好了，入锅。是那种一大张纸，结果它入锅一瞬间，唰就回到了它最初的样子，它就是一变成了一个普通的海参。怪不得全网不但没有人挑战手拉海参，更没有人挑战油炸海参。你说有这种可能，就是别人都知道是这种结果，只有我不知道吗？尝一下吧，第一口你们先吃，只准吃一口啊，不准一口吞，给我留一点。怎么那么咸啊？但是很哦，越吃越咸
，炸鱼味就是你可能因为它是海鲜的原因吧，就它有那种腥腥的味道，然后也有那种就是海水那个盐的味道，但它嚼起来有点像吃橡皮糖。啊我知道了，油炸秋刀鱼。我突然想起来，我都感觉吃过，只是这个嚼劲不是啊，就是秋刀鱼的味道。它上面那个尖儿尖儿是脆的，吃起来嘎吱嘎吱的，然后里面那个皮儿很有嚼劲，就是。哎，你们说，如果我不拉它的话，它炸出来会是这样吗？点赞过两万，我就油炸海参给你们。